wonderful. How wonderful are you, my God? Rika yanda babu shiki. Hallelujah. 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 Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Hallelujah. 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 Peleka huko. Peleka huko kwa mamu. Hallelujah. 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 Sasa ni mwaka mpya. Nataka tuweze kusikia ujumbe wa mwaka mpya. Ujumbe ambao Bwana ameufanya. Najua litakuwa ni jambo la baraka. Litakuwa ni jambo la utukufu. Shika simu yako ili za new year by the way. Kama hauko unashia preachings, it is a new year. Do the necessary. Kenyan girl, do the, 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 do the necessary. Alafu ufungue maandiko matakatifu. Joyous Jovio, have a new year. Lona Schneider, have a new year. Charles Kenodhia, have a new year. Shiko Njoroge, have a new year. Masi Njoro, have a new year. Shiko Tasa, Mamake John, Jane Kanuvu. Lisa K. James, Mwarewa Muya, John Ole Maina, Hallelujah, Nyambra Waigwe, Happy New Year 2021, Judy Wanjiru, Happy New Year, Jerry Ulem Fever, Happy New Year, Hallelujah, Jerry Bro, Happy New Year, Wonderful, This is Great, Agnes Maina, Happy New Year, Sarah Dirangu, Nifungia Ile Mrango Tafadhali. Caroline Rogers, Happy New Year. Happy New Year, man of God, Charles Kenodhia. Salome Mungai, Happy New Year. Zipora Kitao, Happy New Year. Moby John, Happy New Year. Peter Mureithi. Oh, this is great. Jen Barnett, Happy New Year. Steffi Ann. Hallelujah. Nyambra Waigwe. This is great. This is great. This is great. Sasa fungua Biblia. Katika kitabu cha Exodus chapter number 23. Fungua kitabu cha kutoka mlango wa 23. Jana Tulisomba katika kitabu cha kutoka. Na nipo na muamba, nipo kuwa na muomba bwana anipe ujumbe wa mwaka mpya. Bado alinipeleka kwenye kitabu cha kutoka, cha kutoka. It's like a continuation. Na kile kichwa cha ujumbe wa mwaka huu. Kichwa cha ujumbe wa mwaka huu. Ni ya kwamba katika barabara utakayoipitia katika barabara utakayo ipitia katika barabara utakayo ipitia katika barabara nitakapo ipitia sitaipita peke yangu na barabara hii itakuwa na maadui lakini wataondoshwa kabla ya mimi kufika mahali walipo magonjo yanaweza kuchungulia lakini yataondoshwa kabla ya mimi kufika mahali yalipo. Oh hallelujah. Tutaanzia mstari wa 20 kutoka chapter number 23 na tutaanzia mstari wa 20 na ninajua ya kwamba tutabarikiwa. Are you ready? Najua uko na kitabu na karatasi. Ukifika pale niambie umefika, nitashukuru. Exodus chapter number 23 verse number 20 tuteremke na ninajua tutabarikiwa ukifika niandikie nitafurahi exactly watu wameandika 
Exactly. Watu wameanza kupata mfunuo wa vile ambavyo Bwana ameliandaa ujumbe wa mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Biblia inasema kwamba mstari wa ishirini. Tazama mimi nitatuma malaika aende mbele yako ili akulinde na uishike sana. Sitatuma malaika wawalinde. Maana mnaweza kuwa kikosi cha watu ambao katikati yenu mtakosa kusikia maarifa na maagizo ya Mungu. Lakini anasema ni kwangu binafsi na ni kwako binafsi. Sababu hapa italingana na utakatifu. Na hapa italingana na msimamo wako wa imani. Italingana na vile ambavyo utayachukulia mambo. Italingana na vile ambavyo utamshika Mungu wako. Hivyo mstari wa kwanza tu kabla ya kusoma pengine hauko peke yako mwaka wa 2021 mbali katika malaika mbali katika barabara utakayoipita Biblia imesema nitaashiria malaika akuongoze hautajiongoza katika kujiongoza unaweza shindwa katika kujiongoza unaweza lemewa katika kujiongoza unaweza fifia katika kujiongoza unaenda unaweza rara hautatembea safari ya upweke ndio unaweza fikiri ya kwamba utakuwa peke yako barabarani haitakuwa safari ya upweke maana nitamtuma malaika atakaye andamana pamoja na wewe kama ni biashara unataka kuanza hautaanza biashara ukiwa peke yako kuna malaika atakaye kuongoza na uzuri wa malaika haonekani hivyo hawezi akanyakuliwa na brokers You have to not this one. Katika hali ya kuongozwa na malaika. Hawezi akachukuliwa na brokers. Malaika hawezi akatapeliwa. Malaika hawezi akakukosesha njia. Malaika hawezi akakwambia pitia njia ambayo sio. Hivyo tiari Mungu amekupa njia na amekuonyesha ni wapi unaenda, amekuonyesha ni wapi unaelekea amekuonyesha mapito utakayokuwa nayo amekuonyesha barabara hii ndio utakayopitia tutasikia barabara hii na tupeleka wapi mahali ambapo barabara hii ameipeleka barabara amekupa kazi amekupa pesa amekupa mawazo amekupa ndoto amekupa mwelekeo amekupa oh haleluya kwa hivyo barabara ambayo bana amekupa hii barabara hauko peke yako. Mustari wa ishirini. umeanzia ukiwa na nguvu mingi kweli kweli ya kwamba tazama mimi na si mtu anasema ni Mungu mwenyewe akiwa binguni anatuambia. Kwa hivyo mwaka huu mwaka huu ni wa kuahidiwa na Bwana na ni wa kutimiziwa na Bwana. Hauko peke yako. Hauko peke yako. Can somebody say amen? Hauko peke yako. Mwaka huu ni Bwana amekutangulia. Jambo la kwanza amekupa njia. Maana pasipo na njia hauwezi ukaenda. Onaria ukikoro sijui kama ushawaienda na gari mahali, ukatembea na gari, ukafika mahali mkakosa njia mkasema ikae huko utakoroko farafara. Kagotakora huo jira. Jambo ya kwanza ni posa ujue ya kwamba Mungu yuko na wewe, ametangulia na kukupa njia. Wapi kelele takatifu kwa Bwana? Amekutangulia kwa kukupa njia. Amen. Jambo la pili ile njia akajua vizuri sana pengine hauijui ni njia haujawahi ipitia by the way zile njia tutapitishiwa mwaka huu hatujawahi zipita jaki magaga na ile njia ambao haujui ni lazima uulize directions na Mungu akajua sababu njia hii ni jipya sana haujawahi ipita haujawahi iona Hataki uende ukaulize mtu njia atakaye kupotosha. Ndio kana ni wali ya moto jira akagote. Sijui kama ushawahi itisa uuliza mtu njia aiza kanjao. Ukauliza mtu njia akakupoteza. Ulikuwa upitia njia hii. Ulikuwa upelekea njia hii. 
ukauliza mtu njia kamwambia njia ya kwenda mahali fulani ni gani anajua ni hii lakini hakukuelezea ile ya ukweli alikupa hii sasa Mungu amejua kitu kimoja ni mara mingi sana umepoteshwa njia mwaka uliopita ukapoteza pesa sababu uliongozwa kwa biashara ambayo haikukufaa mwaka huu amekupa njia na niposa anakunenea kiupweke anasema ya kwamba rudhi njoroge nimekupa njia na njia yenyewe haujawahi ipita njia mwenyewe haujawahi kanyaga njia yenyewe haijawahi undukia sasa hii njia sitaki ulize mtu ovyo ovyo atakaye kukupoteza njia mwaka huu hakuna mmoja wetu atakaye koniwa hata shilingi mwaka huu hakuna mtu ambaye atanunua shamba anunue hewa in Jesus name hautapoteshwa njia mwaka huu hakuna kijana atakaye kuuliza akuoe aliye na matumaini na nia ya kukutumia in Jesus name mwaka huu Mungu amekupa brand new way na utajua ni njia njipi namna gani tutasoma na ujue Bwana ako na haja na wewe utaona vile ambavyo amekulinda na vile ambavyo amekuzuia atatumia mpaka nyuki kukulinda wewe sema ya kwamba nitakupa malaika mstari wa ishirini. anasema ya kwamba tazama mimi nitatuma malaika aende mbele yako ili akulinde jiani na akupeleke mpaka mahali pale nilipokutengenezea oh haleluya kwa hivyo kuna mahali ambapo already tumetengenezewa kuna mahali ambapo already tunaelekezwa kuna mahali ambapo already baraka yetu imekwisha ungwa na malaika ndiye tu anayejua na Mungu pia anajua kile ambacho tumehaidiwa mahali ambapo tumehaidiwa njia hii ni malaika anajua tu hakuna mtu mwingine anayeweza kutupeleka maana atatupotosha point number one hauko peke yako point number two umepewa njia point number three kuna mahali ambapo Mungu anatuelekeza Tusipoelekezwa na Mungu itakuwa ni kazi ya bure hata tuhubiri tulale hapa hata tutabiri tulale hapa tutakuwa tunafanya kazi ya kuzurura kurandaranda Mungu akajua ya kwamba tumerandaranda sana katika 2020 Tumetembea sana katika 2020 tumepoteza sana katika 2020 tumenyanganywa sana katika 2020 Now 2021 sitaki mchezo na mtu ambaye anaitwa muamini. Gaida reda ivero na etiki ya mwako. Mungu hataki mchezo. Na unajua hataki mchezo na utajua hataki mchezo. Biblia imetuambia kuna mahali ametuandalia. Na anajua na ndiposa akatuma malaika, msa nitatuma malaika atakaye kuongoza mpaka mahali ambapo nimekuandalia. Kwa hivyo mwaka huu usikize bingu vizuri usikize bingu vizuri na utege masikio yako vizuri usikize Mungu vizuri maana ametuma malaika atakaye kuongoza mpaka mahali ambapo Bwana amepanda maitoke tuendelee Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa moja. jitunzeni mbele yake muisikize sauti yake wala msitie kisirani maana wala mustie kisirani maana hawata hata wasamehe makosa yenu kwa kuwa jina langu limo ndani yake lakini ukilisikiliza lakini ukilisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote nine nayo mimi ndio mimi nitakawa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wa kutesao no more pay hatutateswa tena kama tutasikia sauti ya Mungu na kuti sisi hakuna mahali tutasimama na kupigana na wote ambao watajaribu kuzozana nasi katika ile njia na ushike vizuri amesema atakuwa adui wa adui zetu hivyo watakao 
Hao jaribu kuzozana na nasi. Tuwaachie Mungu. Tutawaachia Mungu namna gani? Tutawaachia Mungu kwa hali ya kusikiliza neno lake, kwa hali ya kutii, kwa hali ya kusimama na utakatifu, zaidi ya yote kutenda vile ambavyo neno la Bwana linatualifu kutenda. Amesema ya kwamba atakuwa adui kwa maadui zetu. Sijui kama tumeandamana. Sijui kama tunasikizana. I don't know if the word is sinking. Sijui kama unaendelea kujiandikia mahali kwa moyo wako. Sijui kama unaendelea kunakiri maneno haya kwa mawazo yako. Sijui kama unaendelea kuyanakiri. Tulipoteza muda sana last year kubishana na watu ambao hatukufaa kubishana nao. Sasa we have a brand new way and a brand new technique. Watasubiri tubishane na wao. Watasubiri tubijibizane. Watasubiri tukimbizane. Watasubiri tutukanane lakini hapana kazi yetu mwaka huu be focused na ile njia ambayo ulionyeshwa na Mungu be focused na malaika ambaye ulitumiwa be focused na kusikiza tu habari za kibingu vita marumbano siasa ukiwa utasikia Mungu ni yeye atakaye bishana na wale wanaokutafuta ndipo sawa kumalize Haleluya. Praise the name of the Lord. Ni wangapi wanasema mimi sitapigana vita na mtu tena? Usikubali, wacha nikwambie, shetani ni mjanja sana. Anatuletea spirit of diversion. Na kutakuwa na a lot of diversions. Usikilize vizuri. Sababu shetani anajua ya kwamba kuna njia mpya ambayo tumepewa. Kutakuwa na a lot of diversions. Kwa hivyo ni lazima tukue wajanja. Usifikiri eti njia hii ni nywe. Hii njia sio nywe. Itakuwa na a lot of diversions. Maana Mungu ameachilia malaika, hata shetani ataachilia malaika. Unajua watu wengi hawapendi ukweli. Watu wengi wanataka niwaambie itakuwa mwaka wa nywe. Haitakuwa mwaka wa nywe. Itakuwa mwaka ambao utafuata njia Bwana ile ambayo Bwana ameiachilia. Na zaidi ya yote kuna malaika. Na usitupe mbao Upitie diversion ufikiria kwamba huyu ni malaika na niongoza na kumbe pia shetani ameleta malaika wake katika ile njia ile ile njia ni lazima ukue na spirit of discernment je malaika wa Mungu amevalia namna gani malaika wa Mungu ako namna gani njia ambayo unaperekwa sababu shetani anajua ni njia ambayo ina baraka ni njia ambayo ina tukufu ni njia ambayo ina kibali ni njia ambayo ina ushindi ni njia ambayo ina neema ni lazima ukue concentrated na ufungue macho yako mawili na utazame mbele na usitazame nyuma a lot of people a lot of people here tutafika 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 lakini nimewaambia kitu kimoja kuna kitu nimewaambia ya kwamba kutakuwa na a lot of diversions. So you have to be very careful. Usifikiria kwamba tuko kwenye njia kumbe uli divert. Siri ya kuto divert. Simama hima mbele za Bwana. Tazama mbele. Fuata malaika. Simama na utakatifu. Simama na neno la Bwana endelea kungangana maana utafika njia ni super highway na ambaye ameangusha bendera ndipo sampite ni Mungu mwenyewe si mnaona vile ambavyo president huwa anafungua barabara sasa hii ni Mungu alikuwa amesimama na bendera barabara ni mpya haijawahi kanyangwa na mtu ni yeye ameangusha bendera akasema ia 2021 kanyangeni katika barabara jipya na sababu mimi nimeangusha baraka na kuna mahali nilijua barabara nimetengeneza na mwisho wa barabara hii kuna bakuli ya baraka ambayo iko mahali kuna kisima cha maji kiko mahali nitawapatia maraika maana hii njia itakuwa na diversions that's the reason ambayo Bwana anaachilia malaika kama hii njia ingekuwa ni straight forward na mshike vizuri 
kama hii njia ingekuwa haina marumbano haina kuzozana haina diversions tungetembea upweke maana barabara ambayo ni straight tutaenda na tufike bila kuuliza mtu swali lakini sababu Mungu alijua shetani atasimama na kuleta tujia tungine toa kando atasonelea tunjia tutakaa kama tunafika mahali unaenda lakini hap, hatufiki tunaishia katikati Amen You have to know this point Diposa usichanganyike You have to understand it Diposa usikue confused On your way wakati ambapo unatembea usichanganyikiwe ni lazima uelewe hapa Kile ambacho kimefanya alete malaika John Olemaina ni sababu amejua kuna tujia tuingine tutaletwa na watu wengine ambao hawatakuwa concentrated hawatakuwa focused wanaweza kuingia kwa utu tujia lakini kumbuka kuna malaika ambaye anakuongoza concentrate with your angel Second point Usikue diverted sababu ya tuvita tuvita Ari siwanjiko usikue diverted sababu ya tuvita 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 tu simu sijui nani aliniandikia message sijui nani aliogea maneno yangu sijui ili na mwaka huu usikubali kukuwa diverted na vita za aina hiyo wakati utakuwa diverted na vita za aina hiyo utasahau kuomba utasahau kufuata njia utasahau kufuata barabara utasahau kuhusu malaika leria wabri ya korwa malaika tone wiyo korwa magerira malaika ni yago dinani yago gotiga tondo gotigo okerwa tovara na malaika ni yago thie tondari na time yago te kwa hivyo ni lazima tukimbizane na malaika mbaka tufike katika mahali ambapo mungu amesema kuna kisima kuna bakuli ya baraka na ni lazima tufike pale tuendele kusoma Tunaenda mstari kwa mstari. Sasa tuko katika mstari wa na mbili. Lakini ukisikia sauti yake kweli na kuyatenda yote ninane nayo, mimi ndimi nitakuwa adui wa adui zako na mtesi wao wa kutesao kwa kuwa malaika wangu atakutangulia mbele yako. Ushike vizuri. Vile ambavyo tutajua malaika wa Mungu, malaika atatutangulia mbele. Malaika atafanya nini? Sylvia King. Malaika atatutangulia mbele Agnes Maina. Kadhen Wanjiru, malaika atatutangulia mbele. Mary Mwende, malaika atatutangulia mbele. Lisa K. James, malaika atatutangulia mbele. That is our point and that is our kile ambacho unafaa kuwa concentrated nayo. I don't know if you are getting. Mary Wamboy, sijui kama mnanielewa. Kile ambacho unapaswa kukiangalia sana ni ya kwamba malaika atakuwa mbere hata kuwa nyuma na tumeelewa tunaenda mbere sio nyuma na uchunge sana shetani asikufunge macho abadilishe nyayo zako we unafikiria unaenda mbere lakini nyayo zinakurudisha nyuma in the spiritual you are real it happens that way katika ulimwengu wa kiroho huo inatendeka hivyo tunatembea hivi miguu yetu inaenda mbele shetani anakubadilisha miguu inaangalia nyuma mwili unaangalia mbele sasa we unafikiri ni kwenda unaenda sababu bado macho yameangalia mbele ili hali miguu inarudi nyuma sababu ilibadilishwa utofauti wetu vile ambavyo tutajua malaika naye tuongoza malaika atakuwa mbele yetu kila mara na kila wakati kila mara na kila wakati malaika atatutangulia mbele hiyo ni mara pili malaika ametajwa ametajwa mbele ya kwanza mara ya kwanza katika mstari wa kwanza ya kwamba nitaashiria malaika wangu wa kuongoze. sasa hapa mstari huu tumesoma ni ya kwamba ukisikia vile ambavyo nitakavyo kutenda nitamtuma malaika wangu akue mtesi wa watesi wako na ni yeye atakuongoza utakuwa mbele biblia inasema hivi katika mstari wa ishirini na ngapi tuko mstari wa ishirini na tatu kwa kuwa malaika wangu atakutangulia mbele yako na kukufikisha kwenye mwamori na muhiti na mperezi na mkanani na muhivi na muyebusi. nami nitawakatalia mbali kama kuna mtu ametumwa kuleta confusion nitamtuma malaika mbele nami nikiwa Mungu 
adui huyu nitamkatalia mbali mwaka huu hakuna adui hata mmoja Mungu atakaye muashiria akukaribia Can I say it again? Mulikula na maadui, mulikunywa nao, uliwapatia siri zako wakakuanua, waliaribu ndoa yako, waliaribu kazi, walikufanyia madhara na maafa. Hebu sikia. Mwaka huu wa 2021, there is no enemy that will be near you. Hakuna Biblia imesema Biblia imesema vizuri ya kwamba Nami nitawakatalia mbali maadui wetu mwaka wa 2021 Mungu amewakatalia mbali hawata tukaribia ni lazima tutafika mpaka mahali ambapo tunaelekea ni lazima tutafika ni lazima tutafika mahali ambapo Bwana ametupangia kufika Can somebody say amen No enemy no frenemies Wale wanajifanyaga ni marafiki kumbe ni maadui There will be no frenemies. God will not allow them in your life. God will not allow them in your life. Bwana hataashiria frenemies wakukaribie. Amesema yeye mwenyewe sio mimi ama Biblia yako inasema namna gani? Biblia yangu imesema ya kwamba nitawakatalia mbali nitawakatalia Rona Shinaida maadui wetu Mungu atawakatalia mbali hivyo watashindwa kuliana namna gani hawatuoni watashindwa namna gani ni kuendelea tunaendelea tutafika maana njia ni Mungu ametupa that is one point jambo la pili ametupa malaika jambo la tatu ameshika maadui hawata tukaribia kwa hivyo utakaposimama vizuri ukorowe mwaka mhudhumu na kuriwe utakuwa mwaka mwepesi sana katika maisha yako utakuwa mwaka mwepesi sana utakuwa unajua wakati wa utasa unapoisha ni kuzaa utakaa utakuwa mwaka wa kuzalisha hapa kuna tu, tu, tutaombea watoto wengi sana hapa kuna tumbo ambazo zilizana zikafunga kile ambacho kilifunga ni lazima sasa kiondoke na uzai ubebe mimba In Jesus mighty name. Miaka ya utasa inapoisha ni miaka ya kuzaa inaingia. Kuna miaka ya kutonyonyesha na kuna miaka ya kunyonyesha. Mwaka huu ni mwaka wa kunyonyesha. Tuendele? Biblia inasema katika mstari wa 24, tuko mstari wa 24 sasa, usijujudie miungu yao wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaiangamiza kabisa na nguzo zao utazivunja vipande vipande ushike vizuri imani yako isibadilishwe mwaka huu don't dilute the word of god usiende kwa miungu mingine kuinamia mbali badala ya kuinamia kuna kitu mungu amekupa amekupa nguvu ya kuvunja kuvunja mailisi yote amekupa nguvu ya kuvunja uganga hivyo hakuna uganga utakao ingia kwako na kufanya kazi ili hali wewe umesimama Mungu amekupa nguvu ya kukanyanga na kuvunja na kuinukia pepo ya kila aina miungu ya kila aina ambayo itajaribu kusimama juu ya maisha yako juu ya familia yako juu ya kazi yako juu ya watoto wako juu ya wazazi wako ni wewe utakuwa pillar of your family you are going to stand firm you are going to stand firm you are going to stand firm and break every demon every chain of the demon hallelujah miungu yote ya ashera Mungu amekupa nguvu ya kuivunja mwaka huu si mwaka wa kuwekerewa mikono ovyo ovyo mwaka huu ni mwaka wako wa kuwekerea mailisi mikono na kuyavunja kuyakerea mapepo mikono na kuyavunja you have given, you have been given that power and authority 
in Jesus mighty name mwaka huu mailisi yote ya magonjwa usiinamie mbali ivunja vunje inene inene izungumzie haleluya ikeme na itatoroka kwa uwezo na utukufu wa bwana yetu Yesu Kristo it is a prophetic year it is a prophetic year Amen. Si ule mwaka wako. Unajua mimi mafundisho yangu siwezi nikakufundisha. Utabarikiwa semeni. Hey, utaridua gari. Sema, hey, utaridua mashaba. Sema, hey, utaikia tege. Sema, hey, utaridua helikopta. Sema. <coughs> mimi sijapewa hicho kibali. Mungu mwaka huu amenizishidi ameniambia ameniambia ni vile ambavyo nazidi kufundisha na ninazidi kukufundisha under conditions utabarikiwa si umesikia hakuna mahali biblia biblia haijasema hatutabarikiwa biblia imesema tutabarikiwa si imesema kuna njia but imetupea njia under conditions si tunasoma na wewe biblia ama kuna mahali mimi nasoma yako haijaandikwa itakuwa under conditions Usifikiri asa kwa utabarikiwa hey na unaendelea kuwa mtaperi hiyo ni uongo na unaendelea kuwa kahaba hiyo ni uongo baraka ya Bwana inaanguka mahali ambapo ni patakatifu Kwa hivyo nimekwambia kwamba umepewa nguvu usijaribu kwenda kuinama chini ya ashera uh-uh. Miungu yote umeambiwa usijaribu kuinamia hata kama ni boyfriend mtakutana na yeye hata kama ni girlfriend mtakutana na yeye akwambie ya kwamba mimi sitaki huyo Mungu naye muamini wacha ni kuonyeshe Mungu mwingine usikubali kumimina imani yako chini ya huo ukamilifu usikubali mbali utawekelea mikono hiyo miungu ya ashera na kuivunja na kuiharibu na kuibomoa ndipo sanjia yako ikuwe kamilifu na ndipo ashera hii isije ikakuadhibu utakapofika kwenye baraka yako in Jesus mighty name nimekwambia hakuna wakati ambapo Mungu ana haja na sisi kama mwaka huu ametutumia malaika na si malaika peke yake hebu sikia vile ametutumia mambo mengi ya kutupigania ndio jua kuna haja na sisi tuendelee kusoma maandiko inasema katika mstari wake wa na tano nanyi mtamtumikia bwana mungu wenu ushike vizuri sana nanyi mtamtumikia bwana mungu wenu naye atakibariki chakula chako na maji yako nami nitakuondolea ugonjwa kati yako shika vizuri shika vizuri nilitangulia kusema huu sio mwaka wa magonjwa na kama we ni mgonjwa uko hapa you have to be healed completely diposa tuadamane safari moja upone na upone completely mstari wa 25 hebu nirudie leo nimesema naenda kwa neno la ustadi naenda kwa neno pole pole ndiposa mshike ujumbe ambao ni wa 2021 ambao Mungu ameuachilia siku siku ya leo Kufikia hapo tumefika ni wangapi wanasikia kwamba kuna kitu wamejishikia. Ni vizuri najua ni vizuri kuhubiri tukiwa tunaangalia ujumbe bado. Baka mahali tumefika ni wangapi wanasikia ya kwamba kuna kitu wanaelewa, kuna kitu wanashika hivi wa there. Unasiki mpaka mahali tumefika. Hebu niambie umesoma nini. Leo tuko darasani. It is a prophetic night but we are in a class. <laughs> we are, we are in a class but is a prophetic class. Estamburu. Thank you very much. Watu wameinua mikono. Oh how wonderful are you God. Unajua kanisa hatuwezi tukabadilisha kanisa sababu ni new year. Hatuwezi tukabadilisha mgoreke hilo kivya hatuwezi tukabadilisha msimamo wetu wa injili na msimamo wetu wa utakatifu eti sababu ni mwaka mpya tuanze kutabiri mambo hayako ati nianze kusema hapa linaye cute linaye liki liki tekete liki likiki eh, eh, hiyo hiyo hapana lazima tujue kwamba tutabarikiwa 
tutabarikiwa tutainuliwa lakini si unasikia mimi hakuna mahali yangu nimesoma nasoma biblia takatifu ya Mungu anani maneno ambayo niliomba akanipa nikuje niwaambie na tumeandamana vizuri na tumesoma vizuri na tuviyetewe kama hiyo ile itikwa dua gai si ndio na tukasema ni ibada ni ibada ya Kiswahili sababu hatutaki mmoja wetu apitwe Agnes Maina hatutaki apitwe Jackie Magaga hatutaki apitwe we want us to be under one umbrella tunataka tukue chini ya mwavuli moja chini ya baraka moja chini ya utukufu moja chini ya kibali kimoja in Jesus mighty name hallelujah Biblia inasema ya kwamba Nikuwa nataka ikifika saa saba ni kweli nimemaliza. Maandiko inasema ya kwamba mimi na mimi naona mwaka huu ni mwaka wa baraka. Wapendwa ninaona mpaka kama nimetimiziwa mimi. I'm reading these verses. Nasikia nikana kwamba nimetimiziwa tayari. Nyinyi ambao mmekuwa mkiadhibika na kulia, ukifutwa kazi na kulia, sasa sitaki ulie. Mwaka huu ukifutwa kazi shukuru. Maana mko na malaika you are not alone there is a better tomorrow you are not alone this year you are not alone this year na ninataka tufanye confirmation na biblia you are not alone bibi sema kwa mstari wa 25 tuko pale msipotee ya kwamba ninyi mtakuwa ninyi mtamtumikia bwana shika vizuri ninyi mtamtumikia bwana kwa hivyo mwaka huu njia iko malaika yupo adui wamesimamishwa na Mungu na sisi tutatumutumikia Mungu tunaendelea kushika vile ambavyo Biblia inasema tutaendelea kumtumikia bwana ndipo saa zile agano na zile ndoto ziweze kutimia anasema kwamba Mungu wenu naye atakibariki chakula chako na maji yako nami nitakuondolea ugonjwa kati yako <laughs> that is my portion that is my word that is my stanza oh how grateful are you god unajua chakula kinatoka kwenye mifuko na amesema atabariki chakula chako. Sisi ambao tunaishi huku Nairobi, ni lazima nione mke wangu amekuja na waru amenunua kwa soko. Ni lazima akuje na mboga amenunua kwa soko. Hivyo chakula chetu ni lazima tuwe na pesa mfukoni. Amen. Na sababu amesema atatubarikia chakula hiyo ni kusema ya kwamba mifuko yenu mwaka huu ni lazima itajazwa na pesa. Sema amen. Mwaka huu zile account ambazo zimekuwa dormant ni lazima zitajazwa na chakula. Umekuwa hauna pesa. Umekuwa dio pesa inaingia kwa bank ukilipwa inatoka hiyo ingine itaingia mwaka huo mwingine ikitoka hiyo ingine itaingia mwezi huo ingine ikitoka your money have been circulating kutoka kwa tajiri ingie kwa banki kulipe uende utoe kwa banki utumie ulipwe wotire hata ndururu ilikuwa inatulia kwenye account yako ya bank hakuna even a single cent ilikuwa inatulia kwenye account yako ya benki sasa sikia nikwambie atatupa chakula na kitajaa kwenye benki na zaidi ya zile pesa atakapotupa pesa zako hazitatumika na magonjwa hazitatumika na hospitali wala mama yako wagonjeke wala baba yako wagonjeke wala mtoto wako wala dada zako wala dugu zako pesa zako hazitatoka kwenye banki zikienda hospitali sababu amesema atatuondolea magonjwa you come your point in Nigeria vizuri. Oh my god. There are there are some people here wamekuwa wakifanya kazi lakini mwaka mzima ukiwauliza wako na kitu gani hawana saa hii. 
dakika hii hawana kitu material nake i want to assure you ya kwa babwana anakupa pesa na vitajaa kwa banki mstari wa 25 ukasema ya kwamba utasema umesema ya kwamba umesema ya kwamba mstari wa 25 ninyi mtatumikia bwana Mungu wenu naye atabariki chakula chako na maji yako nami nitakuondolea ugonjwa kati yako hivyo ugonjwa unapoondolewa hakuna siku tuta withdraw pesa kwa bank tukipeleka India hatuta withdraw tukipeleka Kenyatta hatuta withdraw tukipeleka Delhi ugonjwa atatuondolea nazo pesa atatupa na shakula imejaa utasimama kwa banki na utahesabu faida mwaka huu unapoisha maana hakuna ugonjwa kwenu utakaofanya muuze shamba wala mfanye harambe in Jesus Mairine. si mwaka wa magonjwa Sijui kama neno linaendelea likitimia. Sijui kama ujumbe unaendelea ukitimia. I don't know. I don't know. I don't know kama ujumbe unaendelea ukitimia. Sijui kama habari hii inaendelea ikitimia. Sijui kama habari hii inaendelea ukiishika. Sijui. I don't know. I don't know kama unaendelea ukishika. Ni wangapi wanasema amina katika jina la Yesu Kristo? Is it sinking? Catherine Maina? Joy as Jovi, are you grabbing? Are you grabbing the word? Judy Wanjiro, are you grabbing the word? Jackie Magaga, are you grabbing it? Ruth Njoroge, Nyampra Waigwe, Munashika neno hili. Oh hallelujah, Caroline Rogers, Christine Hanson, Mary Wamboy, hallelujah, Rika Yanda Babo Sheke, Jen Barnett, Kenyan Girl, Chijuka Wamunashika, Jerry Bro, eh? John Ole Maina, Mary Kamau kutoka kule Ufaransa. Are you grabbing the word of God? Hallelujah. Umesikia hakuna kugonjeka? Hakuna kustuka na magonjwa? Nyadhira de la du, nimesoma katika kitabu cha kutoka. Kutoka 23 tumeanzia mstari wa 20. Saa hii nataka kusoma mstari wa 26. The more we are reading the more word is getting powerful. Kweli kama sio kweli. Mstari wa 26. Shika vizuri sasa. 26. Oh how great is it? How wonderful is you my God. 26 inasema hivi 26 inasema hivi Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa Wanadada simseme amen Kuna watu wa manabeba mimba zinaharibika Kuna watu wamekuwa tasa last year na kuwa tasa inaweza kuwa ni biashara yako hiyo biashara ulipoianza ilikuwa ni mimba hiyo mimba ikafika mahali ikaharibika umekuwa ukiekeza pesa lakini hazizai hizo pesa zimekuwa tasa sasa amesema mwaka huu hakuna atakaye beba mimba na kuharibika oh god Hakuna atakaye beba mimba na kuharibika. Hakuna atakaye beba mimba na kuharibika. Wala hakuna atakaye kuwa nitasa. Hey. Mwaka huu tutakuwa fruitful. Tutakuwa productive. Huu mwaka umebebana ile barabara tumeonyeshwa na Mungu itakuwa na maturera zetu za utajiri sababu tuko productive sababu tuko fruitful zitakuwa turera zinapitana zikichota baraka kwa kile kisima zikipeleka kwa familia zetu ni mwaka tutazaa utajiri mkubwa utajiri mnono mapato ambayo hayana mwisho mapato ambayo atashangaza wengi 
walitarajia tukue tasa walitarajia tukose kuzaa but it will be a productive year a productive year hakuna atakaye beba miba na kuharibika wara hakuna atakaye kuwa tasa that is 26 katika inchi yako na hesabu ya siku zako zitatimia madhafu maito nimeko igirana zitatimia 27 inasema litatuma utisho wangu utangulie mbele yako nami nitawafadhaisha watu wote Wat, utakao wafikiria nami nitafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao hebu shika nitatuma utisho wangu ukutangulie this is wonderful tulitumiwa jambo la kwanza tulitumiwa malaika sasa tumetumiwa utisho utotangulie utisho utawatisha maadui kabla ya kufika mahali walipo utisho ni kusema ma wanatoa nanga wanangoa nanga utisho ni kusema mwakoro ni ni nitatuma utisho wangu ukutangulie hivyo mimi by the way this is a very great year according to the word of god ambao tunasoma dakika hii it is a great year it is an uh, mwaka ambao ni, ni mwaka expandable praise the name of the lord yani mungu ametulinda ya kwamba ametulinda ya kwamba na ametuahidi ya kwamba si mwaka tutakuwa na businesses na maadui unasikia mahali popote ambapo tunakaribia kuwashika jambo la kwanza akasema yeye mwenyewe ndiye atawa, atawashika jambo la pili anasema nitatuma utisho wangu unajua mungu akituma utisho ni kusema namna gani waadui ni, wa, ni wapotee mpaka wapoteze nguo wapotee mpaka wapoteze nywele watapotea mpaka nywele itoke kwa kicha bila kunyolewa ni vile ile bio ni ule utisho mungu atakao utuma ule utisho aliwatumia wana wa Israeli walisema hatutaki kuongea na wae Musa tunataka kuongea na Mungu Mungu akatuma utisho walitoroka wakasema hafadhali kuongea na Musa Madui wako watasema hafadhali mu negotiate but you will negotiate na, you will negotiate nothing with your enemies because utisho wa Mungu ambao atawaachilia watatishwa mara moja na hautawahi wapata tena watashitushwa mara moja na hautawahi waona tena Jina bwana itukuzwe twende katika mstari wa kumi wa ishirini na nane. Ishirini na nane inasema ya kwamba nami nitapeleka mavu mbele yako. Nani ataniambia mavu ni nini? Tuko 28. Nani ataniambia mavu ni nini? Ujue Mungu ako na haja na sisi. Ya 2021. Nani if you know kama unajua mavu ni nini hebu inua mkono wako ama uniandikie hapo uniandikie tu mavu kwa lugha yako nitasoma uniandikie mavu ni nini ujue Mungu hana mchezo hakuna bargain tuna bargain na our enemies hakuna bargain tuna bargain na shetani Ime? Dimere mweni anasema ni nyuki ama nitakujibu Umejua Mungu achezi na wewe? Unajua Mungu achezi na wewe raundi hii? Mungu amekuwekea ulinzi. Mungu amekuwekea ukuta wa kutisha. Mavu negavo. Aha. Asante kwa kujaribu. Mavu kwa kikuyu ne magi kwa kikuyu ne magi magi kuna mdudu fulani huwa anajenga pale kwa nyumba naona nyumba anaweza toboa kwa bao ama upate ametengeneza kitu na ukienda kucheza na ule mdudu anakudunga si, si nyuki nyuki ni mdogo nyuki ni mdogo anakuaga ya brown sijui mnaita namna gani kwenu Exactly, kalainojas insect like bees they, but they are bigger like than bees magi kwa english biblia kizungu inasema and i will send the hornet biblia kizungu inaziita hornet hornet kwa kikuyu ne magi kwa kiswahili ndio hizi biblia imeziita 
kwa Kiswahili Biblia imeziita mstari wa 28 nami nitapeleka mavu mbele yako unasikia hebu ujue Mungu acheze na wewe atapeleka mavu mbele yako ndipo sa wale maadui wale magojwa watakuwa wamejaribu kuchifisha malaika oh you need to understand this one it is a great liberation my brother my sister atatuma mavu kwa kikamba ni maui Ma, mau maui e, kwa kikamba ni maui atatuma the hornet mbele yako ndipo sa wale maadui wanaweza kuwa wamejificha mahali malaika hawezi akawaona wale wanaweza kuwa wamejificha mahali hawezi ukawaona maui haya tumeambiwa na mimi mwende yatatumwa yakiwa kikundi yatakuja yakilia na sauti Zzz. na unajua yatawadunga ya watawatoa yatawatoa kwenye njia ambayo Mungu ametupa maana pale mbele kuna mahali ambapo Mungu alituahidi anatupeleka kwa hivyo inadhibitishwa ya kwamba hata kana kuna malaika ametumwa mbele Mungu akasema tena atawastua akasema sasa nitatuma magi I will send the hornet to go before you nitazituma zikutangulie mbele nimekwambia mwaka huu Mungu ako na haja na sisi zinatumwa kwa nini as security guards zinatumwa zikiwa security guards na ziza kutoa maadui mbele zetu na ziza kutoa wachawi na ziza kutoa maganga na ziza kutoa ilisi za kila aina ndiposa tunapopita kwenye njia tupita kama vile president anapita uh, akiwa amekewa security this year you are not alone and that is the message of the year that you are not alone kuna mungu ameashiria baraka kuna mungu ameashiria utukufu kuna mungu ameashiria kibali kuna mungu ameachilia malaika kuna mungu ameachilia hornet ambazo zitakutangulia mbele amen watadungwa ushawahi dungwa na moja have you ever been eh ushawahi dungwa na, na moja hata kama ni nyuki nyuro wa deshoni ni nyamu hiyo kegi kama umeshawahi dungwa na hiyo eh. ushawahi dungwa na hiyo mawi agnes maina mawi ishawahi kuguza siku moja john alemaina ushawahi dungwa naye meri mwende ishawahi kuguza siku moja eh, let me let me let me let me see ishawahi kudunga siku moja hiyo ushawa idungwa nayo eh sasa nataka uimagine kama ulidungwa na moja ukafura kuna mtu anasema yes very painful oh yeah nikiwa mdogo sitawahi sahau oh my god i needed this i needed this beth karumbi unasema yes atenaga iwa kogoroka oh this is wonderful wegaga iwa kogoroka hebu sikia sasa imagine wewe ulidungwa na moja sasa biblia inasema i will send the hornet kuna s kwa hivyo ni nyingi ataziashiria hebu imagine adui moja akidungwa na hornet mia. mwingine akidungwa na, na hornet twedi. mwingine akidungwa na rate ni wagani watajaribu kusimama mbele yako that's how our faithful our uh, that's how faithful our god is hivyo ndivyo bwana alivyo na haja na sisi yeyote atakaye jaribu kukubishana na wewe mlisema nagia nake mtodu mtakutana na yeye akiwa amefura kimuuliza ni nini anasema nilikula nyama ya kondoo kumbe the hornet walimshughulikia todo we we mletio wa gai sababu umechaguliwa na Mungu sababu amekusimamisha sababu amekupigania sababu amekutetea sababu yua na haja na wewe ni lazima ile njia aliyokupa uipitie mpaka ufike mwisho wake sio raka ka ginyangobe hornet hazina mchezo zinaua mpaka mwanadamu sasa Mungu ako na haja na wewe kiasi hiyo dimere mweni sijui kama umeona ile kiasi Mungu ako ile haja Mungu ako na wewe sofika boy hivyo ndivyo alivyo na haja na wewe Mungu wetu imefika to an extent anaachilia hornet mwaka huu 
Don't fear your enemies anymore. Fear them no more. Usi wa wape tena. Uko na ulizi wa kutosha. Kama utasimama vile ambavyo bwana anakualifu kusimama. Anasema nami, nitapereka mavu mbele yako, wataka mfukuza mhivi na, na mkanani na muhiti watoke mbele yako. Hawa fukuzi wa karare, wanafukuzwa watoke mbele yako niposa upite. Wanafukuzwa watoke mbele yako niposa upite. Mwaka huu, you are not alone. I am not alone, O oh God. Oh yes, I am not alone. My Father, my God, how faithful are you? How glorious are you, my God? I am not alone. Bibila sema ya kwamba, sito wafukuza mbele yako katika mwaka moja, inchi isiwe ukiwa, na wanyama wabara wakaongeseka kusumbua. Mungu hata wafukuza mbala moja tu. Mahali anakupereka, Hataki kukae ukiwa peke yake. Anataka awafukuze pole pole. Pole pole. Ndiposa na wewe. Ukue. Umekamilika. Umeandalika. Ndiposa utakapo karibia kwenye mlango. Watakuwa tiari. Wamesha tolewa. Na wewe ndi kuingia utaingia. Mahali ambapo bwana. Ame kuandalia. Mwaka huu ni mwaka wa kuingia. Katika agano. Lile ambalo bwana metuahidi. Hakuna kilio. Hakuna machozi. Hakuna magonjwa, hakuna kifo. You are not alone. That was my message of the year. Ni wagapi wamejishikia hilo neno? Wagapi wameshikia hilo neno? Nataka useme amen, amen, amen. Nataka ushangrie, useme hallelujah. Nataka useme hallelujah, 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 hallelujah. Because hilo neno limetimia. Hilo neno alimetimia. Hilo neno alimetimia. Hilo neno alimetimia. Last year, niliwafundisha kuhusu kukomboa mwaka. Na kuna wale walishika na wakokomboa mwaka. Neno nimealiachilia. Na kutoka dakika hii, limeanza kufanya kazi ndani yako. Na hakuna kibibiti. Hakuna kibibiti. Takuzuia. Hilo neno liweze kufanya kazi juu ya maisha yako. Litafanya na litatimia. Jambo hilo lingine. January ya last year. Niliwafundisha kukomboa mwaka. Nika kuambia. Every year. Eli. Alipanda juu ya mlima. Kukomboa mwaka. Na kumshangilia bwana. Mwaka huu. Sitaki. Ukakomboa mwaka wako kienyeji. This is the year 2020. This is the, the year 2021. Kuna mungu tu aliongozwa with a big revelation. A member of this church. Na akasema ye hayuko. Atakuja kurudia neno badaye. Mana yuko kazini. Tuliongea na ye simu hapa. And this year. Ni 2021. Kama mungu akikusaidia, mahali uwa unahudumiwa. Ata kama si januari, lakini isipite februari. Make sure, umetafuta shiringi elfu mbili na miambili. Make sure, umetafuta shiringi elfu mbili na ishirini na moja. Ushike vizuri. 2021 shiringi. Na usiache hiyo shilingi. Usiache hiyo shilingi. Ushike vizuri. Usiache hiyo shilingi. 2021. Elfu mbili, shilingi ishirini na shilingi moja. Ziweke kwenye bahasha. Enda ukomboe mwaka wa 2021 kwa jia hiyo. Utapata ya kwamba kuna mambo utayapata haujawahi yapata. Mimi sijasema ulikuwa umepanga kukomboa na elfu tano ukose kukomboa pana. Takana kwamba utakomboa na elfu tano mwaka wako ni wewe unajua vile ambavyo Bwana atakusaidia. Kuna wengine wanakomboa kulingana vile wanasaidiwa na Bwana lakini make sure umepata shilingi elfu mbili na shilingi moja zitasimamia 
2021 komboa mwaka na utaona baraka na utukufu wa Mungu na nimekwambia make sure hautamaliza february diposa kabla mwanga ya mwaka kusonga ukue umeukomboa if the, those people if you are here you can remember a lot of people wanaweza kumbuka vile tuliwafundisha kuhusu kukomboa mwaka na itakuwa jambo la baraka mtainuliwa mtabarikiwa na bwana kama mimi zangu mimi nitaweka na nitapeleka kanisani nitapeleka kwa madhabahu niende nikomboe mwaka na hiyo sio ati sio hiyo sio ile ambayo nilikuwa nimepanga kukukukukukomboa mwaka nayo hapana mimi ni na watoto ni na mke na ni lazima wote nitawakomboa lakini hii 2021 hiyo ni prophetically hiyo ni prophetically it was a revelation na mimi huwa sipuuzi ufunuo wa mtu yeyote yule si upuuzi mfunuo wa mtu yeyote yule ambaye amesimama mbele za Bwana na kuokoka na kumtafuta Bwana na kusimama kwa njia ya haki na njia ya ukweli mbarikiwe sana Bwana watende mambo mema nimefurahi ninasikia kwamba mwaka huu ni mwaka una badiliko kubwa ni mwaka una baraka kubwa ni mwaka una neema kubwa ni mwaka una ushindi mkubwa ni wangapi wanasikia namna hiyo how many of you are feeling that niga na marai wa mwako ni wangapi wanasikia mwaka huu kuna kubadilika kukubwa how many of you haya jambo lingine kabla sijasahau uko na resolutions za mwaka huu huwa napenda kuziombea kwa ibada ya mafuta hutaandika hapa tulisikizana hivyo tulisikizana unaweza andika hapa na tutoke kwa service hii service inaenda baka youtube tunapotoka kuna watu wengine wanakuja kuangalia amen anaweza angalia resolutions zako hivyo na azikemee what i want you to do katika whatsapp yangu 0720 2 2 2 2 0720247136 that is my number uniandikie ile mambo ambayo ungependa bwana akutimizie mwaka huu ninapoiombea siku ya kesho nitaiombea kwa ibada ya kumimina resolution zote mafuta na Mungu atatimiza na Mungu atatenda tumesema hatutaandika hapa utaniandikia kwenye WhatsApp na ninajua kwamba Bwana atakubariki na Bwana atakutenda mambo mema unapotenda jinsi ile. Amen. Atutaandika hapa. Ni lazima tukue na hekima kama samaki ya kufanya mambo yetu chini ya maji. Kisha wakati wa kuota jua tunatokelezea. Tuna tunaota ota jua alafu tunarudi chini ya maji. Lazima tuziandike kwa siri. Kwambia ukiziandikia ni mimi nazijua lishoni hizo zako na sababu ni mimi mchungaji wako nimemiminwa mafuta na Mungu umechagua nikulishe Bwana akakuleta pia nikulishe trust me with your resolutions tuziombee Bwana atatenda uniandikie zile vitu unahitaji Mungu akufanyie mwaka huu nitaziombea kesho na nitaziombea kwa ibada ya umimino wa mafuta Bwana akubariki na Bwana akutende mambo mema in Jesus mighty name Sidini Anthony Agnes Maina Merimbugwa Elizabeth Mwangi Alice Wanjiku Nevin Kibbs Mereshix Dimere Mweni Luth Uno Asante sana Caroline Rogers Bwana akubariki Kate uh, Kate K Kaones Asante sana Lisa K James Judy Wanjiru Sylvia King Asante sana Masinjoro Shikota Asha Sylvia King John Ole Maina Mukono Teresa Kevin Wanjiru Peter Mureithi Beth Karumbi Bwana akubariki sana Mary de Isaiah asante sana mama ke John Rona Schneider may God visit you and your family too amen nimepokea Mary Mwende asante sana Fide Munuve asante Mungu akuinue Bwana akubariki Nyambra Waigwe asante sana Elizabeth Mwangi bwana akutende mambo ya ajabu Joy Achovio ni asante sana Mary Mwende Nevin Kibbs Mungu akuinue Phyllis Maina hujambo praise the Lord Jane Muthoni Mungu akubariki na kuona vizuri sana Ah uh, mwingine anaitwa Angela Mawia asante sana bwana kuinue Phyllis Maina ni asante sana Jackie Magaga ni asante Angela Akinyi bwana kuinue na akutende mambo yaliyo ya ajabu Joyas Jovio bwana kuinue Luduno I feel heaven has opened kuna breakthrough in Jesus mighty name 
Asanti sana mkono Teresa bwana kubariki na kuinue. Jen Kanudhu asanti sana. We are not alone. I am not alone. That will be our uh, 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 headline throughout the year na itakuwa jambo la baraka. Estamburu Gradegich habari ya kule Marekani. Salimia Francis Charlie kweli kweli. Mwambie bwana ampe neema mwaka mpya pamoja na wewe. Jaywery bwana kubariki. Mungu akubariki ukiwa kule maeneo ya diaspora. Masinjoro pia Pastor Kiongo wa Pantiz Mungu akubariki pamoja na familia yako Amina nimepokea hizo baraka Alice Wanjiku Bethi Joshi asanti sana Mwingine hapa anaitwa nani anaitwa uh, Judy Wanjiru asanti sana and Joseph God bless you so much asanti sana Mungu akuinue na kutende mambo yaliyo ya ajabu Mary Wambui asanti sana Mary Wambui huyo ni chair wetu wa kanisa Bwana kubariki na kutende mambo ya agano Koi Kitonga asanti sana Jacky Magaga msupa mlembo Bwana kubariki na kutende mambo mema Romeo Waihenya asanti sana asanti sana Mungu akubariki Priska Mothoni Mungu akuinue na kutende mambo mema katika jina la Yesu Kristo Mobi John Elizabeth Mwangi asanti sana Ruth Njoroge na kuona vizuri sana Bwana kubariki na kutende mambo mema Mary Kamau kutoka kule Ufaransa asanti sana Bwana kubariki nyambo unasema ya kwamba be blessed pastor and your family may God bless you be the free blessings be heaven protect you amen joyous jovio asante sana mary mwende bwana kuinue asante pole po, pokeni neno la bwana wapendwa it our ear in jesus name amen ah masinjoro asante masinjoro dile wiki rugedo ine de namraika amen amen liza k james asante sana bwana kubariki akutende mambo mema na mambo ya ajabu mimi nimemaliza ibada bwana ni awabariki awainue awatende mambo ya ajabu hatutakuwa na maombi ya saa tisa kwa sababu leo tumeweza kumaliza ibada saa saba na kuota Helen Gigi asante sana Mungu akubariki na kuinue Helen Gigi asante sana Esi Wambo God bless you so much Jerry brother God of the Kamundo year of restoration grade gichi men pastor and, uh, uh, and and to you too your family be blessed in 2021 asante sana Mary Desire Jackie Magaga asante asante sana sasa hatutakuwa na maombi ya saa tisa siku ya leo mbali Ah, tutaweza kufungia ibada yetu pale Christine Hanson bwana kubariki pia na usalimia Hanson kweli kweli mwaka huu hakuna mtu anakufa mwaka huu tuzikani sisi kuna mtu anakufa wala familia zetu tutaishi hai tushangilie matendo ya bwana in Jesus mighty name i am not alone amen hata unaweza andika hiyo kwa profile yako unaweza andika hiyo kwa facebook ukitoka hapa adan alfa sina silari asante sana unaweza kwenda uandike hiyo kwa facebook yako useme neno la mwaka huu I am not alone. Amen. And for sure you are not alone. Message oro, you are not alone. Sylvia King Forest, I am not alone. Mary Wamboi, I am not alone. Kenyan girl, you are not alone. Tuandike vile kwa Facebook zetu na itakuwa jambo la baraka so that we can declare and declare and declare and declare. Asanteni sana. Ukiwa nayo swali lolote, niandikie kwenye ujumbe wangu wa WhatsApp, itakuwa jambo la baraka utainuliwa na Bwana atakutenda mambo mema. Tuseme neema and now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom, shalom, shalom. Talitha kumi, bwana, awabariki. Mbogoleke ilo kivia, saliviana kule marekani kweli kweli. Bwana, awabariki, awatene mamomema. Hebu tufunge kwa kusema, we are not alone. Hebu kila mtu andike hapo. Andika, I am not alone. Kabra, sijakata video hiyo. Asandi kwa wale wameanza kuandika. Keep on writing. Andika hivo. So that you can possess that word na itakuwa jambo la baraka. Andika tu andika 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 I am not alone I am not alone I am not alone I am not alone I am not alone. Andika tu endelea kuandika na utabarikiwa na Mungu. Asante kwa wale wameandika. God bless you kwanza wanaandika na capital letters. Any let us possess it. Let us wacha tushike, wacha tuikamate, wacha tuseme hilo neno tumelipokea kwa utukufu wa wa nguvu na utukufu wa Bwana. Andika I am not alone. Oh yes, John Olamina, keep on writing. Lisa K James, I am not alone. Mobi John, I am not alone. Beth Karumbi, I am not alone. Kenyan Gal, I am not alone. Amen. Please come over me. God bless you so much. Lona Schneider, I am not alone. Agnes Maina, I am not alone. Asantana, God bless you so much. Mary Wamboi, God bless you so much. Just Jovio, I am not alone. Amen. Trezia Kiarie, I am not 
Sharon, Gashiri Andre Wahoto, I am not alone, God bless you so much, Phyllis Minor, I am not alone, Lisa K. James, I am not alone this year, amen, 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 Masin Joro did a wiki, God bless you, my family is not alone, Job Jovio, I'm not alone, Mary Mwen Muthe, Mary Muthe, uh, and Joseph, uh, Mary Mpugwa, Jackie Magaga, Angela Mawia, Ah, uh, esi, esi wambo, mwingine anaitwa Mary Shicks, asante sana, mnasema I am not alone. Ah, uh, hallelujah, hallelujah, this is great. Hallelujah, this is great, this is great. So God bless you so much. Wapendo wetu kutoka YouTube, tunawapenda kwa helini, bwana wabalike watende mamu. Mata nyinyi na amini, mmeandika I am not alone.